Nais Kong Pasalamatan Ang Lahating Manga Tong Nag Subscribe at Lahating Liang Suporta. Lalo Na, Ang Channel Sa YouTube Na Felipe Stucky 40 Mulas of Brazil. Salamat. Ang Manga Sum Yujuno Na Clip A Mula Sa Manga Channel Sa YouTube Na Taina Tawag Na Fresh and Fit It Just Pearly Clips. Maglalage Ako Ng Link Sa Manga Video Na Ito Sa Pegal Arawan. Mangiering Tandon Na Ang Video Na Ito A Eisenalan Mula Sa Ingles. Gay Unpaman, Dahil Ang Lahat A Nog Zasalita Sa Ibat Ibang Bilas, Ang Tanago Manga Bozes A Hindi Magkachigma. Ang Problema Sa Maraming Manga Video, Tulad Ng Manga Nog Ne Sa Manga Asu Ng Lalaki, A Hindi Maglalage Ng Manga Advertisement Ang YouTube Sa Manga Video Na Ito, Kaya Hindi Ka Mayaring Kamita Ng Manga Ganiting Yuri Ng Manga Video. At Ito Ang Dahilan Kung Bakit Sa Manga Video Clip Na Ito, Maki Kita Mo Ang Manga Kahalingan Para Sa Manga Donasayan. Dagdag pa, ang iba pang mga channel sa YouTube na may mga video na nakatuan lamang sa mga asyu ng lalaki a kanansala ng YouTube, at maraming mayari ng mga channel sa YouTube na ito ang nagayanala na ito a dahil sa maraming kababayhan na nagreklamo sa YouTube. Ang ilan sa king mga video na nagne sa mga asyu ng lalaki a may parahong mga problema. Kaya, sinasabakan kong maging maingat tungkol sa kung pano nakasat ang mga bagay sa video, Ang mga pamagat, at ang pegal arawan. Sinasabakan kong maglabas ang maraming masamang salita hangat kaya ko nong hindi binabago ang konteksto ang video. Hindi mayaring maging tapat ang mga lalaki sa mga babae. Ito ay isa sa ilang mga podcast kung saan sinasabi namin sa mga kababayhan nong diritso sa kanilang maka na ang pagiging isang promiscuous na babae ay hindi katanggap tanggap. Mahalaga ang nakaran mo, at gagawin namin ang pagpakasal sa mga ganiting yuri ng babae. Gusto naming maging babae ka, at hindi ka kadakit ang pagiging lalaki. Majijing katawa tawa para sa akin na tajin kang isang pipi na mahinong birch para sa penyanizing isang lalaki na mas malakas at mas may kakayayan kesa sa iyo, ngunit hindi namin kainaku westyan ang mga babae tungkol diyan. At kung sasabihin ang isang lalaki na ayaw ko sa babaeng pamasong ay agad siyang sinasalubang. Hindi ka sigwardo, malii na enerhia ing titi, nagbibigay ito sa akin ang nakakalasan na vibes. Masasabi kong mali ka at sasabihin ko sa iyo kung bakit. Bailang isang lalaki. Kung ako ay insecure, gagawin ko ang lahat sa king makakaya upang may panatili ang baba ang iyon, dahil hindi ko alam kung saan ako nakatayo sa kanya, na siyang tunay na kahulugan ang pagiging insecure. Gay unpaman, kung ligtas ako, sasabihin ko sa kanya ang aking mga hangganan. Sasabihin ko sa kanya ang gusto ko. Sasabihin ko sa kanya ang aking mga kainakailangan, at kung paipiliin niyang hindi sumunod sa mga kainakailangan na iyon, aka isa siyang pamasong babae, kung gayon mayroon akong kakayayan at siguridad na lumayo. Kaya, kung mayroon man, ito ay ganap na kabaligtaran ng kawalan ng kapanatigan. Okay tanong mo. Pag nalaman mo, sabihin nating may kasama kang lalaki, at nilagawan mo siya ng ilang sandali, Tapos nalaman mong gumawa siya ng gay porn, mananatili ka ba sa lalaking iyon? Hindi, hindi mo gagawin at karamihan sa mga kababayhan dito ay hindi. Bakit kasi mga bagay mula sa antas na iyon ang nakaran ng lalaking iyon, dahil gumagawa siya ng mga gay na bagay? Sumasang ayon ako. Kaya bakit ang nakaran ng isang lalaki ay mayaring makapekto sa kanya sa antas na iyon at ikaw ay tulad ko na at i-disqualify ang tong ito? At higit pa rito, gusto mong kamita ang lalaki sa hinaharap. Gay unpaman, kung sasabihin ang isang lalaki na gusto ko lang ang isang batong babae na hindi natulago nagkaroon ang maraming kasasyo sa sekswal, iyon ay isang problema. Mari kang bumangan at umalis. Hindi naman yun big deal. Hindi mo kailangang magdulat ang panawaran. Sajlang. Ang mga pinchuan sa ganong paran. Narito ang bagay na siya ay isang mababang kalidad na babae. Halatang kasali sa industriya ng sex, na may dalawang anak, kaya hindi siya kualapikado para sa lalaki na sinasabakan niyang makua, kaya naman nakaramdam siya ang masamang paran mula sa sinasabi ko. 
Ito ang katotoanan. Ang kanyang mga nakarong bagay, nagsimu la atong isong burner sa lube, at ion ang katotoanan. Ang yon, ilang porziento ing mga kababayhan na 31 tong gulang, sa palagemo a na karun ing walapang 15 kasasio sa sex. Hindi ko ren. Ako lang talaga nabigla. Kapag na sip mo na ang 16 a isong legal na adad, 14 na ton mamaya, pekatapos a anisip mo ang tungkol sa hindi bababa sa 15, iyon a tulad ing higit sa isa sa isong ton. Wow, anyo ka ba? Ganun ba ang nangyayari anyon? Oo. Oo. Sa palagamo ba ang maramiyo kanti? Ganyan ang dami. Marami yan. At iyon ang nangyayari anyon. Oo, oo. Makinig. Tama. Siguradan mong ikaw ay tulad ang numero tatlo, o numero apat. Ayo mung mugging numero siam, numero sampu, numero elven, numero labandalawa, o numero labing lima. Labing lima. Image ikau a numero labing lima, tapos may labing a pat pang lalaki bago ka. Narinigmo ang panel. Tama. Ang karamihan sa panel na ito ay nagsabi na ang mga kababayhan na 31 tong gulang. A malamang na natulog na may hikit sa 15 mga lalaki bilang mga kasasiyo sa seks wal. Kung ang isang lalaki ay ang ika laban lima gai, pay katapos ay hindi siya pagpunta sa mananatili. Sinasabi niya sa sari li, alis na ako nang diritso pay katapos. So, kung sino man ang numero labing anim, kung sino man ang numero labing pito, ito ang kung anyo ito. Pag katapos ay makakarating ito sa isang tao na numero tatlong po. At baka siya ang maging tulad ng pakakasalan ko siya. Tapos yung tao, yun ang natalo. May sasabihin ako sa kapalang dulo. Maraming mga lalaki na gumagawa ng aking palabas, o pupunta sila sa mga palabas na ito, at sasabihin nilang hindi sila mag-asawa o may kikipagdate sa isang batang babay na may maraming kasasiyot sa sekswal. At sasabihin ko sa sarili ko, alam ko kung sino ang nilagawan nila. Kaya gusto mo ang isang porziantong lalaki. Okay. Gusto mo ang lalaking kumakita ang maraming para, matagum pay, ambasyoso, admiring magbigay sa iyo ang isang tiyak na pamamahi. Kumantra ako at sinabing mari mong gusto iyon, ngunit ang kahayanate na ng pagarap sa kalibra ang tao, na bihira, a kailangan mong ibahagi sa kanya. Okay, ayoko niyan, gusto mong maging exclusive siya sayo. Kaya amasa kang makakahanap ka ang lalaking makakatugan sa mga kainakailanggong ito, na sa toto lang, a pay at sawala. Sa pangkalahatan, gusto mo ang pinakamadas na antas na ito na siya a nakatuan sa iyo lamang, at gusto mo ang isang tiyak na pamamahi, kung saan hindi ka mayaring masabihan ang hindi. Iyon a isang pasabilidad ngunit ito a slim. Ang pangakit na kababayhan a hindi simetriko. Yulitin ko na naman. Ang atraksyon sa pagitan ng dalawang kezerian ay hindi simetriko. Kung ang isang lalaki ay nagnanizing isang babae na fit, pambabi, sunod sunyurin, at kakadakit kung gayon ang babae ay nasa kanyang karapatan na gusto ang isang lalaki na masculine dominante, at isang pinano. Nagpupuno teo sa isa't isa. Magkaiba teo. Market ang nagdadikta ang halaga mo hindi ikaw. Yulitin ko iyon dahil maraming babae ang gustong yumapo dito at magsasabing, ako ay isang prinsesa, ako ay isang ten. Hindi ikaw ay hindi dahil ang merkado ang nagdadikta ang liyong halaga. Hindi ikaw. Kailanggong harapin ang mga lalaki ang katatohanong ito na ang merkado ang nagdadikta sa ating halaga, dahil halan mo. Pag legat ako, pandak, pangat, hindi ako liligawan ang mga babae. Kaya, Dinidiktayan ang market ang halaga ko. Kaya, bilang isang babae, kung ang isang mataas na halaga na lalaki, 
Namahal mo a hina hanga on at Ijinagalang, a Hindi nag pikazal sa eo, o nag alok sa eo, kung gay on ang mercado a hinyu husgahan ka. Ibig sabihin wala ka ing halaga ang yon. Ang problema a nabubui teo sa mundo, kung san sinasabi natin sa mga babae na wala silong magagawang mali. Ang mga ito a perpekto sa puraning kanalang pagdating, at hindi nila kailongong pabutayan ang sari li. Nan dito ako para sabihin sa iyo na kasanungaling ganiyon. Kayong mga babae a kailongong pagbushan ang sari li tulad namin, at kailangan ninyong magbigay ang halaga. The thing is na brainwashed ang mga babae para isipin na ang halaga nila a galing sa jainagawa naming mga lalaki. Hindi hindi. Ito ay nagmumula sa kabaligtaran ng jainagawa naming mga lalaki. Dahil kailangan ng mga lalaki ang isang babae na tutulong sa kanya sa kanyang misyon hindi ang misyon ng babae. Walang kanalaman ang misyon ng babae. Kapag ang lalaki ang nakikinabang ang babae ang nakikinabang. Kapag sinandan ng lalaki ang babae, ito tulak agad siya sa gilid. Walang baba ang gustong makasama ang isang lalaki na kaya niyang sagasan. Kaya, ang isang porzientong babae a hindi amiral malaban kung siya a kasama ang isang porzientong lalaki, dahil ang liyong halaga a tinutukoy ang kalibra ang lalaki na mari niyang makit. Ang isang babae a hindi mayaring ipahayag ang kanyang sari li by lang isang porzientong babae. Ito ang lungsod kung san ako lumaki. Ito ay tinatawag na park forest, at ito ay isang lahat ng itim Amerikano na lungsod. Sa tingin ko, mas mabuti nong tumingin dito kaysa tumingin sa lalaking nagsasalita. Ang ilang mga kababayhan ay palaging naniniwala na marin ilang atago ang mga bagay mula sa isang tao. Mayaring hindi namin alam ang mga didali, ngunit alam namin na ito ay masama. Nung dekada at senta, nung tag araw bago ako nagsimula sa kolhiyo, nakapagdate ako sa isang batong babae na nagngang along pam. Ay tim ang nanay ni pam, Japanese naman ang tate niya kaya maganda si pam. To make a long story short, nagkamali sa akin si pam, at sa lubing 30 taon, akala niya ay hindi ko alam. Naniniwala rin si pam na kaya niya akong buwin sa tuwing gusto niya ako. Lalo na, kung hindi niya makua ang lalaking gusto niya, na isang lalaking may matas na halaga. Sa lubing 30 taon na ito, makakasama ko si Pam, at palagi niyang ipanapalam sa akin na nakikipag date siya sa ibang lalaki, ngunit gusto niya akong lagawan muli. Palagi ko atong hindi pinapansan at lumaleo. Noong 54 anos na kami ni Pam, nila na ni Pam na gusto niyang makipagbalikan. Ang yon ay 54 anos na siya, at dahil dito, walang lalaking may gusto sa kanya. Sumilat ako kay Pam na nagsasabi sa kanya na ayaw kong makipagbalikan, at ang mga dali kong bakit. Dagdag pa, sanabi ko kay Pam na nag-check out ako noong 1992. Ibig sabihin ay hindi na ako muling majijing romantiko sa kanya. Talaga, sinasabi ko kay Pam na mabait akong tao, at dahil lang sa mabait akong tao, hindi ko ibig sabihin na gusto ko siya. Kaya sa pagalipas ng mga taong, nung akala ni Pam na gusto ko pa rin siya, nagpapakabate lang ako. Kaya, palagi kong nakua ang kanyang mga paiwatig tungkol sa pakakipagdate muli. Hindi ko lang siya gusto. Umalis na si Pam. Siya ay naging galit at sama ang loob. Pagkalipas ng alang araw, nakatanggap ako ang pitong voice message. Bawat isa ay humidjit kumalang 5 minuto ang pagitan, na may pam screening. Wala akong pinakinggan ni isa sa kanila. Tinangle ko lang sila. Ang masamang bahagi ng aking buhay pakakipag date ay na sa pagalipas ng mga taon, isa sa mga pinakamahusay na batong babae na nakapag date ako ay isang dating artista sa pelikula. Hindi kami nag sex, at hindi rin kami nagalikan. Alam ang ex-adult film actress na mahalaga ang kanyang nakaraan, kaya lagi siyang tapat sa akin. Dagdag pa, pagdating sa pagkakaroon ang maraming mga kasasiyo sa sekswal, 
Mas Kanti Sia Kesa Samarami Samanga Baba and Kilala Ko. Dag Dag Pa, Ang Manga Kababai Han Na Walong Maraming Kasas Yang Sexual A May Maraming Credit Card Adu Tang Sa Personal Na Pa Tang. Kaya Kai Lang An Nila Ing Isong Tao Na Kamita Ing Maraming Peru Pang May Panatili Sila Sa Kanalang Pamami. At Ang I Bang Manga Babai A Delusional O Puno Ang Sari Li. Sina Sabi Nila Na Ang Manga Kababai Han Sa Brazil, Colombia, Thailand, Pilipinas, Vietnam, Silangong Europa, at Africa A Ilan sa mga pinakamagandong babae na pakasalan. Nakua ko na young passport ko. Julio 2023 Salamat sa panunood. Pakiklik ang like button, mag-subscribe, mag-iwan ng komento, at ibahagi ang video na ito.